Dani, mucho apoyo también de la gente. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios, solo puedo decir eso, gracias a Dios, gracias a toda la gente que está con nosotros en esta lucha, porque es la lucha de todos nosotros, no solo mía y mi papá. Esto solo hizo que se visibilizara todo lo que, todo lo que pasa allá adentro. Pero en realidad es la lucha de todos, de todos, de muchas personas que tenemos a alguien injustamente encarcelado, que es la mayoría, y eso es lo, lo fuerte de esto. ¿Cómo se dice tu proceso, Dani? A ver, cuéntanos cómo es el proceso. Pues en este momento tienen tres días para resolver, entonces estamos en espera, ahora sí, desde este momento hasta el lunes nos pueden dar una resolución, que la verdad dentro de esta audiencia estuvo muy bien, mi papá tomó la palabra, y dijo punto por punto por qué las cosas no son como ellas afirman, eso es muy importante. Y también ellas no se presentaron, tampoco se presentó la defensa. Llegaron otras personas que no habían estado en todo el juicio, en todo el proceso de juicio. Y pues eso habla mucho, ¿no? También. ¿Con qué ánimo te sientes, Dani, Dani, después de lo que pasó? Pues estoy bien, estoy tranquila, la verdad, confiando en Dios. Confío en... me cuesta creer en la justicia, pero en este momento... Voy a poner mi, mi confianza en esos tres magistrados que escucharon a mi papá. Y ojalá, ojalá resuelvan como tienen que resolver. Solo falta que se echen un clavado a la carpeta para que vean cómo, cómo está todo el caso. Entonces, pues bueno, estamos confiados. Pero más que en la justicia, confiamos en Dios y en que tenemos la verdad en nuestro Sí, pum, no la sentencia. A ver, cuéntanos. De esos días sí, también. exacto. Lo que pasó ahí fue que nosotros apelamos la sentencia por corrupción de menores porque mi papá está absuelto de abuso sexual y está, eh, es la condena por corrupción de menores. Ellas venían para también, este, como para, para, para apelar, también venían para apelar la absolución, que en algún momento ya salieron a decir que no existía absolución, pero ahorita vinieron a pelear eso, entonces pues bueno, en eso quedamos, nosotros ex exhibimos punto por punto, no solo de las cosas que hay en la carpeta, sino todo lo que pasó en el juicio, de, de por qué las cosas no tenían, no pasaron como no, ellas dicen que pasaron, ni nada de eso pasó, tenemos todas las pruebas, entonces pues bueno, esperar tres días. ¿En qué etapa está ahorita en este juicio? Pues estamos en la, en la apelación, ¿En lo apelación? que sigue, exacto, lo que sigue ya sería un amparo, pero ahorita es la audiencia de apelación y pues eh, los magistrados escucharon a cada una de las partes. ¿El lunes podría quedar en libertad tu papá? Sí. Puede pasar, pueden pasar muchas cosas, pero nosotros no pero esperamos vamos a esa. Exacto, sí, claro. Nosotros no vamos a descansar hasta que esté absuelto. Entonces, si en esta instancia no se logra, que debería de lograrse porque no hay espacio para la duda. Dentro de esa audiencia no hubo espacio para la duda, ni siquiera en la carpeta. Entonces, uh -huh. pues bueno, confiamos en que todo va a salir como acorde a, como tiene que salir, porque no hay de otra. Pero pues bueno, también estamos preparados para lo que sea que... ¿Y cómo está él? Él está muy bien, está muy tranquilo, está fuerte. El que él haya expuesto también todo, el que él haya tomado la audiencia también habla mucho porque eso quiere decir que él también está enterado de todo lo que está pasando y también estar allá adentro le ha ayudado mucho a estudiar. Entonces, él fue su mejor abogado. Digo, Sam es una excelente abogada y todo y, y apreciamos su trabajo y todo. No es, con, no es con Sam ni nada, pero él ahorita tomó un papel muy importante en esa audiencia que fue hablar de todo lo que a él le consta y le corresponde, entonces eso también es importante, él ir con los pies en la tierra como siempre. Y es que puntualizó punto por punto la denuncia, ¿y cómo ve, viste a los jueces receptivos, analíticos? Sí. ¿Cómo pues sí, justamente Sam me dijo que estuvieron eh, escuchando, que sí estuvieron receptivos, entonces eso creo que también es, es un buen punto, porque pues, no solo lo escucharon de algo loco, ¿no? sí, sí lo escucharon bien, entonces pues bueno, solo falta que que resuelvan, ¿no? que vean la carpeta, que escuchen lo que les dijo mi papá y que pues empiecen a armar el rompecabezas. ¿Se han violentado sus derechos humanos? ¿no? Ahorita mi papá es... ¿Se han de... privado de su libertad? Pues? pues sí, o sea, sí, obviamente desde el principio, desde que la agarraron, violentaron sus derechos humanos porque su detención tampoco fue legal. legal. Entonces desde ese momento se violaron sus derechos humanos. Gracias a Dios, derechos humanos ya también está uh, al tanto de esto, incluso entraron a la audiencia también. ¿no? Dentro de todo esto, Dani, ¿quién, ¿de quién has encontrado un refugio, ayuda, apoyo para este caso de tu papá? Pues la verdad de todos, de, de mi familia, de la gente que está aquí apoyándonos, que no nos conocían y aquí están y se pararon abajo del sol y, y 
todo, y están con nosotros hombro con hombro, de, de ellos obviamente, de mi familia, de Diego que está por aquí, que, que nunca me ha soltado y que está pegado a mí también siempre porque él también sabe. Él, cierto, él, ¿Daniel escucha lo que nosotros hacemos acá? No escucha, yo sí los escuchaba, pero él no escuchaba, pero sí sabe, sí sabe, sí sabe, sí, sabe, sí lo sabe. Este, pero bueno, Diego también. Diego es la única persona que, que también puede entrar al reclusorio, que también está ahí conmigo en todos lados, y él sabe perfecto todo lo que está pasando. No hay persona que conozca más, yo creo, que a mi papá y toda la situación que yo y él. Entonces, pues también Diego es, un, es una parte importante. Mi familia que está ahí con los tamalitos también, ahí vinieron a echarnos el guante y todo, increíble. Gracias a Dios, solo puedo decir gracias a Dios por toda la gente que está con nosotros, que nos apoya, que... que que, que está con nosotros hombro con hombro, que nos ha extendido su mano aún sin conocernos. Yo también por eso yo también estoy aquí, porque sé que hay más personas que están viviendo lo mismo, no solo es mi papá, entonces si les podemos ayudar, tal vez no en este momento, pero sí estamos encaminados para poder ayudar a más personas. Oye Dani, ¿y qué viene para ti ahora? Porque tú estuviste en un programa de televisión, vas a continuar la televisión, ¿qué viene sí, para ti ya, ahora? Sí, te queremos ver en la tele, hay, ¿eh? sí, sí, la verdad sí, sí, este, pero bueno. Los tiempos de Dios son perfectos y cuando llegue un proyecto y cuando se solucione yo creo que todo esto va a empezar a florecer y pues nosotros confiando en Dios y que Dios tiene lo mejor para nosotros, para mí, para todos, para los tamales, para mí como persona, igual me meto a otro real, quién sabe, pero Dios sabe los, los planes que tiene para nosotros y pues nosotros vamos a seguir. Dani, la, 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 la gente ya te ve como líder social, ¿no? ¿Has pensado en seguir en esta línea también, de seguir mucho tiempo? La verdad que eso es lo que más me gusta, lo que para eso estudié, también estudié comunicación social y también esto es muy importante para mí. Y no solo para mí, mi papá también está allá adentro estudiando Derecho, no solo para él saber de cosas, sino también para ayudar, cuando él salga, ayudar a la gente que está viviendo y está pasando por esto, porque si ustedes entraron a la, al reclusorio, hay más personas inocentes que culpables, entonces... También eso, eso me da mucho orgullo de él, que no solo está ahí adentro diciendo ¡Ay, pobrecito, estoy aquí! ¡Pobrecito de mí! No, él está también con todo, está aprendiendo para poder ayudar a gente que no pasen estas cosas, porque así no tendría que funcionar México. México, o sea, si eres culpable, pagas, pero si eres inocente, no tendrías por qué pasar por esas cosas, solo por el dicho de él. La verdad en la justicia mexicana, que tiene a tu papá en la cárcel, el día de ayer un juez del Estado de México liberó justamente de eso estaba hablando eso en lo que pasó con ese juez él solo dijo pues bueno solo hay un, un eh, peritaje que demuestra que sí pasaron las cosas entonces lo voy a absolver de mi papá hay dos dos primeros peritajes de la misma fiscalía donde dice que no hay eh, no hay no hay rasgos no hay este, cómo se dice no hay, Sí, no hay nada, no tiene afectaciones, evidencias y aún así está ahí adentro de mi papá. Dos años, ocho meses después, aún cuando la misma fiscalía dice que no hay nada en su contra, ahí lo tienen. Entonces, pues bueno, también es la fiscalía contra la fiscalía, ¿no? O sea, los mismos de la fiscalía que le están acusando, pero los mismos de la fiscalía... Sí, sí, la verdad que sí, no sé, no sé por qué, no sé ni de 